ですね。ゲダ。はい。よし。よし。站住。え？你想干啥？你干啥？还打死你个卖国求荣、认贼作父的东西！你给，你给你个骨头你就汪汪，你是狗啊你！摔呀摔过，这可不怨俺。你是当了俺的财路，所以啊就遭了报应了。哎，活该！你就是一个认钱不认人、好歹不分的东西。哎，嘴硬，还嘴硬。我告诉你，再嘴硬啊，牙都掉完了。好嘞，好嘞，好嘞。哎，不闹了，不闹了啊！走，找梁永生去。站住！来的日本吊子，敢在这儿撒野？往日我弄的都是四条腿的野兽，今儿个我要收拾你们这些畜生！哎，各位乡亲，往后点，往后点啊！在青岛射猎的日本人，叫什么？冲田新八。他呢？咋找到这儿来？来，让我教训教训你。身手还真不赖，就是啊，看这衣裳跟咱穿的都不一样，还真邪性啊！啊！呀！呀！呀！还是昨天红。
在呢，咱们也知道，这世道啊，等着，交混乱。那呀，是俺的几个朋友，俺找他们有点事情。你们都不用去了，都不去了，俺俺俺俺俺自己去都行了，啊，俺自己去。看见没有？那几位是俺的东阳朋友。有事，有事。的确是东阳人，王老头，啥事？刚才呀、啊，你们抢俺的钱呐，俺把这个事儿啊，给他们几个说呀。他们很恼火呀，要过来找你们算账啊！是俺把他们给拦下了。谁抢的钱？啊？你是又想找揍吧你？他们想过来闹事啊？你让他们上来试试。这是你说的，你可别后悔了。王老头。俺知道你来啥意思啊？这是你的，你拿去。这是俺的利息。这是俺的旧国卷，有戏。
快敲钟吧，看来这帮人要闹事啊！敲啥？人家不偷不抢，又不伤人。就是，这叫涉猎，自愿上台，死伤自负，打不过人家，活该。把你们的高手招出来！俺就是高手啊！你是什么高手？不是玉茹，俺是啥高手啊？你是一个货高手。哎。宁安寨惹祸高手，黄二愣。还是把你们的高手交出来吧。你看看怎么废了你！呸！呀！哎哎！哎，走人走！放屁！识字，你也不识字，你没看见那写的是啥吗？哎，爹，你看见那家伙没有？那个就是在青岛让俺哥给打下擂台的冲天新八。文叔，那个穿裙子的，俺今天俺非得扒拉他。二愣，你不是他对手，别去自找其辱了。都回去，谁也不许在这凑热闹。文叔。人家要要打败俺哥，俺哥又不在宁安镇，那俺们几个兄弟不不能看着。他们说啥是他们的事儿，永生不在寨子里，他们找不着永生，自然会走。爹，我说话不中，回去。哎呀，行行行，都散了吧，散了吧，散了吧。终于出现了，梁永生，我就问你一句话：道普在不在你手里？在这儿，咋了？很好，那我们赌注照旧。要是我赢了你，新民之流的道普还我，你的道普也要一并送给我。你得有这个本事。我敢来，就敢赢你
，开始吧。等等，还有个事儿，得先问问你，请讲。你这次是从青岛来的，是。俺师叔王生和，还有师兄贾夫人他们，后来怎么样？冲天，你们日本人能干出啥事儿来？你应该最清楚。其他人，我不清楚。王先生他已经遇岁了。那这人是你杀的？据我所知是，石黑下佐奉军部的命令做的，与我并无关联。我中田信吧，只是一个道口，他们军部的事，我不关心。可以开始了。玉山哥，小心点。接得很吃力，要么是冲天星发，功力有了大长进；要么是你哥旅途劳顿，体力不支。把梁永生啊，安全的押入大牢。你带来的每位兄弟啊，俺将五块大洋。来，如果能击伤一名土匪，俺将三十块大洋；如果能击毙一名土匪，俺将一百大洋；如果能弄死梁永生，俺将三百大洋。俺说到做到。家财一双还，这抓捕逃犯本来就是我们分内的事。一万，有。
。如果宁安寨这帮土匪把这几个兄弟活捉了，或弄死了，那才好呢。哎，那样一来啊，可以名正言顺的把宁安寨这帮土匪彻底剿灭了，断了梁永生的后路。呀关爷，俗话说“捉奸拿双，抓贼拿赃”。你们说梁永生杀了人，那俺问你，认证是谁？无证在哪里？苦主是谁？苦主的家属又在哪里？嗯、看好了，这是公文。吓唬谁呢？拿张擦地纸就来吓唬人啊？能给俺看看吗？嗯，这这上面也没说梁永生杀人呢。哎，老先生，俺也没说梁永生杀人呢。再说了，俺这次来不就是想把梁永生带回去调查询问吗？再说了。这有人举报，这警察局啊，得办案是不是？这梁永生带回去了，要是调查清楚了，那不也洗脱他杀人嫌疑了吗？你这话，倒还在理上。嗯，你这是弄啥？这东西就留在我这儿做个证明。你们要是敢乱来，到时候我就拿着这个东西找县长大人讨个公道。哎呀，哪能乱来呢，老先生？这警察办案，这也是讲规矩的。你们知道就好。那这俺人可以带走了吧？带走。等等。嗯。俺在烙岭的时候，彭建国，宋长官，他说他会过问这个事儿。你说的是宋泽元将军，俺知道了，跟他们去，俺马上想办法，不要妄动。走，走，走，走，慢走。牛肉来，新鲜牛肉。
，一锅碗炖羊汤。闲言少许，不多讲，表一表山东好儿郎。小周兄弟，近日你说你有这么好的身手，你到这儿来干啥？打擂。打擂？跟跟跟谁打擂、啊？梁永生。老板，那个，哎哎哎，你等会儿，来，你你你，老板买肉。过去过去过去。呃，兄弟，要不？俺跟你商量个事儿，啥事儿？你说。那个，要是你跟俺哥比武的时候，能不能不用那个刀？俺这刀不算啥，这后边还有更厉害的。还有厉害的？这有人是冲着钱来的，有人是冲着天下第一刀的名号过来的。这树大招风，就是这个理儿。说出来，来了一个比鬼还吓人的高手，要跟你比武，后面还有一大帮子人呢贾参议，客气。北部春阳果然并不弱。走啊！
，贾参议见笑了。哎呀，这固定的毯子，谁都能打中，飞起来的晚，可就难打、啊。孩儿们的枪法，在下实在是佩服，佩服。二位，接下来那件事情就仰仗二位了，没有问题。是，哎，老爷，看啥累的吗？打累。干啥啊？一起来。行，一起上吧。你什么人？你滚！啊，你打不打？你不打你滚蛋！找死！让你打的不是这个人，你咋不早说、啊？上车吧，先回去见师傅。上车。
为什么不拔刀？你也不能砍俺，拔刀干什么？我这一刀下去，你的脑袋就搬家了。这拔刀就得来真的，你是俺师叔，俺能跟你来真的？我要是真不收刀呢？你不能不收刀。为什么？俺师傅跟俺交代好了，让俺来帮你打擂，你把俺砍了，谁帮你？<笑>你小子还不愣啊？谁说俺愣？坐吧。平生，你说的没有错。咱们练刀的，拔刀就得来真的，所以。真习武人，最忌好勇斗狠，但是该抽手时，好不好说一声，不必。俺王母这个伤口未愈，按照规矩，俺挑选了俺的徒儿，带俺上台比武。多谢，必须是你。虽然是俺徒儿比武，但是如果输了，俺承担。哼，你怎么承担？你再赌注不变。不管徒儿真的输了，俺那心忧刀谱照样封杀。不信，擂台约的绝对是你。程天先生，你不会是不敢了吧？我说过，我要打败所有中国刀客，谁来，我都要打败他。好，一言为定，大伙儿做个见证啊！上了平根二了，俺不知道他叫什么名，反正打倒一个，那支持你了，那就开始吧。
天眼刀，招招式式，都从应对日本到围棋时，你只要善有变化，就能应对一切。风刀，跳下横挥，使拦腰；顺风势成，扫秋叶；横扫千金，敌难逃。怕不得了，四雷奔，连环提撩，下斜敲，左右防护，平快举，一步换形，出刺刀。先生，暂时为我保管刀谱，但新明治流的刀谱只属于新明治流。一个月后，我会找你拿回属于我们的东西。你来之前，再好好练练你的刀法吧。我会的，但是请你不要太得意。你明明拿着苗刀，却用了普刀的刀法。你管俺用什么刀法，俺打赢你就行了呗。这不合武术的规矩。中国的武术从不拘泥于固定的招法，只有融会贯通，才能不断精进，明白吗？刘总、啊，老虎刀。
，让你的人停止开枪，否则我就宰了你！杀了我，你也活不住。俺这回来就没打算活着走，不信你就试试。那您呢？记住，人在刀在，中国人的精神不能丢，不要忘了你师叔的一番苦心啊！师傅，快走，走，走！王先生，你的刀可以拿开了吗？别急，等他们跑远了再说。害了你自己！难道要看看是你们杀了梁阳生，还是我先宰了你？退后！我子呢？
永香兄弟，俺就说一句话：虽然俺也姓贾，在血脉上跟贾永贵分不开，但是你记住，你永生兄弟什么时候去龙潭街报仇，只要你开口，俺贾夫人要人有人，要枪有枪，俺说到做到。一直向北，千万别回头。回头，你告诉俺师哥，俺梁永生这辈子认定他这个兄弟了。
来，小三，请开始。来，我上个。八个，これは逃げた。はだい、はい、はだい。这是俺依旧，这院子就是他的。哎，依旧，麻烦你了。俺赶快来告诉你一声，那个巴拉斯啊，正带着人一条街一条街的查看呢。他们查的挺仔细的，每一家院子都要进来查呀。
喝茶，那个，俺、啊、抓鸡，那那打死你！去去去去去！哎呀，吓死我了！俺还说呢，你家那鸡都这么养的呀？行，啊，那行了，没事了，俺走了。晚上记得来喝喜酒啊！嗯、呃、嗯，好好好。<笑>说的，没钱的捧个人场就行了。耍的啥活啊？俺就不行，比俺的金枪刺猴还精彩。不行，俺得去看看。哥，你帮俺瞅着摊子，儿子跟俺走。
，求求你，别别让他们孤儿寡母的啊！求求你了啊！你说你个老太婆啊！就是你这老东西在这里头挑唆呀，啊，那这翠花多好啊！你说你娘俩在俺老爷家有吃有喝，俺伺候的好好的，风吹不着，雨淋不着，大太阳晒不着的，你干啥呀？你带着翠花出来干啥呀？你带着她出来要饭，你是个贱骨头吧你啊！啊，四爷，四爷，大臣。行行好吧，放了俺闺女吧，老少爷们们，求求你们说句话呀！你们看看，可怜可怜这孤儿寡母吧。求求老少爷们，说句话吧，可怜可怜俺吧。行啊，小子，谁的裤裆没兜住，把你给露出来了。你没看见四爷在这儿呢？看见了，光看见你在这欺负人了。哥，坐。我告诉你，小子，龙潭街贾家听过吧？啊，贾家的事儿啊，你别管。俺说的，你是从贾家那个裤裆里溜达出来的，啊？怎么伤天害理这事儿，永远由你们家这一号呢？哼，你是吃饱了撑的，真想死了是吧？吹牛皮呢！俺们宁安寨的人你也敢打？啊？俺看你是小鬼脸阎王顶嘴，活得不耐烦了吧你？宁安寨不是出降马的地方吗？嗯，这下他们完了。宁安寨的是吧？嗯，行啊，小子，今天俺给宁安寨一个面子，你给我让开，两来无事了。快把人给踢死了，能没事吗？这事儿也不归你管呢。俺看见了，现在就跟俺有关系了。那你想怎么管啊？把人放了，该看病看病，该赔钱赔钱。该赔礼就赔礼，我是真给你脸了。
手下的这些兄弟都是你打的，都是。哈，你倒敢做敢当哈，梁老师。看来你小子是活腻了，找死！
歇会儿吧，是走吧。要是白眼狼一会儿撵上来，咱娘俩就没命了。
多欢迎侯生。走了。生这个梁才接下来，不就是宁安寨吗？不就是那些刁民吗？咱就不信他哥哥有九条命啊！哎呀，老爷，哎呀，老爷，干啥？老爷，咱还真去弄宁安寨去？老爷，咱就在宁安寨外头等着，咱就不怕这个龟孙子不出来。他只要一出来，老王嫂子嘣一枪就把他轰死了。这是，咱就犯不上捅宁安寨这个马蜂窝了。弄死梁龙生不难。四儿，你是知道的，俺是要面子的人啊。可在大集场啊，梁永生把俺弄得灰头土脸，俺就瞧不上他，把他弄死，俺的脸往哪搁？俺的脸往哪搁？
先上吧。好。你是不是叫杨翠花？你咋知道？当初你被拐的时候，还有个小石头，你记得不？俺记得。是俺啊！你真的是石头？那当然了。俺记得，俺记得。你看，你看，这个布条，俺一直留着呢。这老天爷！娘。也睁开眼了，让咱这些苦命的人呢，又凑到一块儿了。孩子啊，俺熬不住，俺死。不下的就是俺家翠花。娘，俺想把她托付给你。你别老想死不死的啊,啊！你放心吧，俺肯定拿她像亲妹子一样对待。不是亲妹，孩子，你是个厚道的孩子。
办法吗？是俺，是俺要来的。他没办法，那别人咋不往家带？你怎么又？俺咋了嘛？干什么？嗯、出去！哎呀，出去！出去！干什么？你想干什么？有什么事冲俺来？他，谁是个硬茬啊？死都临头了还逞凶啊？啊？俺今天就让你看看，啥是马王爷三只眼啊！带走，住口！没事，得在这儿等着。没事，走，回去吧，回去。等着对女人下手哈，还拿刀？你的头比水潭子硬啊！黑二郎，俺告诉你，你趁早把俺给弄死。你别等俺翻腾过来，你等俺翻腾过来，你俩今天肯定出不了宁安寨。等你下辈子投胎以后再说吧，啊。爸，别跟俺了。说的话，咱们以后在宁静地界就没法混下去了。四儿，敢听着啊！一旦动起手来，先弄死梁永生啊！俺知道了，老爷。老实点儿、啊、哈。都说爷们儿啊，啊，冤有头债有主啊！俺今天来啊，就想带走梁永生一个人，跟其他人没有关系。希望各位老少爷们儿给俺家某一个面子，啊！各位老少爷们儿，俺这次来啊，带梁永生啊，回趟黄家镇。因为梁永生在黄家镇呢，破了俺的面子，只要把这个面子给俺拾回来，我
，俺就放他走，啊！各位老少爷们儿，刀枪无眼啊，背崩身上血啊，滚你娘了个腚！就你那穷样还要面子？你这个面子就是俺脚底下的鞋垫子，俺踩死你！就是，你也不怕风大，赏你舌头？对啊，陪着你。乖乖的跟俺回去，有可能你会活着回来，否则的话，今天要多几口棺材啊！你来宁安寨是耍嘴来的吗？有本事你就弄死俺！你看咱俩谁怕谁？好，这话既然说到这个份儿上，那别怪俺跟你撕破脸了哈、哦！好，今天你们谁想出头，尽管来啊！不管事先，俺要告诉你啊！看看，一杆枪，两杆枪，三杆枪，四杆枪，五杆枪，四杆无数啊！谁敢上来，先弄死他！三，老爷，干什么？老爷，谁往前上一步？
黑的脸不要脸呐！俺现在数三个数，你们再不散去，俺先弄死梁永生，然后血洗宁安寨。觉得你这些乌合之众能扛得住俺机关枪一梭子屠龙吗？你，你个兔崽子，你顶谁呀、啊、你、啊？俺数三个数，你要是不走，别怪俺手下无情。一。往后你再作恶多端，招惹宁安寨，俺不会轻饶你。傻子这水转，早晚有一天咱们还会见面。你别忘了，再见面的那一天，俺自然不会忘。滚！你小草，没那么容易。敢在俺们地盘上撒野，俺们宁安寨不是你想来就能来，想走就能走了。行了，今天是这位长官给咱解的围，咱今天听长官的。人家说把人放了，咱就放了他。为这么几条狗弄出人命来，咱也犯不上啊。咱宁安寨是有王法的地方，行了，让他们走吧。滚！滚！梁永生，你给俺记着，这个人保护不了你一辈子。他离开之日，就是俺弄死你这屎！白二郎，俺告诉你，这宁安寨向来谁都不靠。你今天要是不服，你可以不走。
，俺早就看你不顺眼了，油气什么油气？当时要不是俺哥出手救你，现在你跟阎王爷一起喝酒了，你知道吗你？啊？你给我逛完也就算了，你现在还跟疯狗一样，反咬俺哥一口，你啥意思啊？什么行事啊？你知道什么事儿吗你？叨叨叨叨，瞎叨叨什么？滚滚滚滚滚！哎呀，这个暴脾气！喂，站住！张兄弟，俺不知道你跟佳佳有啥过节，咱们回头再说。咱们先去青岛，好不好？有啥过节？你会不知道啊？你跟俺俩装什么熊啊？哥，你看的那个熊样，他去了也是多余。实在不行，俺海生上，为了张屠户，俺一样不是带毛猪。说啥呢，海生？你爱吃什么吃什么，没人管你。你自己行，你还来这儿干什么？有毛病啊你！你说啥呢？走走走，哎，干啥呢哥？回家去。不是你干啥嘛哥？你走不走？你留着吧。玉荣，快确定你哥。